Кого я знаю? О, же. Перший бій – два на два. На такий, звісно, значить так. Ти з товаришем. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на кон. Зброю у сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене зі своїм не можна. Що? Перший раз тут? Ну, якщо попре, то не останній. Викладаю вже свої монати. Ну, тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голи не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Амуніцію для бою знайдеш у ящі, біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут положить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. А ти ще кипішував. Коли ствол, що треба, то і справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Забирай. Моя де? У ящі. Біля сходів. Все ціле. За винагородою ходи до армії. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої преміальні. І якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш поки у Генджі відпочити. У свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Здоров. Не пропадай.
Повидать. Давай сюда. Новенький, чи что? Чи я тебе не запам'ятав? От была у меня незабутня людина. Соловей звали. И працювати с ним было приятно. И выпить интересно. Загинув, шкода. Как думаешь, сможешь его заменить? Не збирався. Я взагалі щодо... Знаю я, що до чого ти. Перша у мене безоплатна. А питимемо разом на місці. Ляшку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. Кону не забудеш. Або навпаки, не згадаєш. Давай, сідай. Ну що ж. Ну, можна дегустувати товар. По одній бахнемо. А там уже и обговорим, сколько, кому и за какой ценой. Ну, за початок співпраці. Ну давай, за співпрацю. Навіть не скривися. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Ну, давай ще по одній. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а что до нашейников? Больше не принось мне их. Лавочку закрыто. На что мне столько нашейников, если нет повідця? Перспективный был проект. Тут его и помянем. Ну, выпьем, сталкеры. Про какой проект ты говоришь? Так я ж сказал, повідець. Проект контролю мутантів. Наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними, ну і раптом що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, опісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашейниках мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню з зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя, розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкере. Пьемо, звісно. За концептуальне мислення. 
А якщо людина – міра всього, то міра, щоб стати людиною, три чарки цієї чарівної горілки. Тож, давай, вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радіації. Mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупо до X5. Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож, ходімо, вручу тобі ключ картку. Нашинки були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні дібності, це хитно. Десь вона у мене була. Чекай, спершу ключ від X5 тобі видамо. Це не те, це сміття. О, огірочок. На поті. Ти куди, сука? Артефакт з апарата вискочив. Лови його. Лови! Оце ти став кереметкий. Лишай собі, заслужив. Немов куля за цим артефактом. А ключ картку від X5 я таки віддав ще. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої. І... Слухай, хочеш придушуючи? Сам з цим понурим аспірантом балам. Він десь на агропромі засів, ближче до X5. Ну, четверту. На удачу.
Прошу залишити приміщення. Я його зайняв, і брати тут нема чого. Охолонь аспіранти. Мене двупалов послав. Професором все гаразд? Ще не помер від інтоксикації своєю гедотою. Там же рівень проміле близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений їх самогонку жене. Професор мене відправив до тебе по ключ-картку від X5. Я шукаю придушувач фантомів. Я до Двупалова півроку щодня ходив. Карчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав. А тобі одразу про картку розповів? Ти пив з ним чи що? Ну, з ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута! Добре. Слухай, я віддам тобі картку. Все одно мені там надто небезпечно. Але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проекту «Контролер». Розкажи, що тобі відомо про цей проект? Проект «Контролер» ніби дійсно займався фантомами. Але його основним завданням було створення технологічно і біологічно модифікованих особин. На відміну від їхніх мутантів-попередників, яких в клітках утримати складно було, ці мали б стати солдатами на захисті персоналу проекту X. Уяви лише, зараз такого не роблять навіть у Дічазі. Там досі не вивели жодного нового зразка. Навіщо тобі ці документи? Я намагався пояснити професору Двупалову, що я достойний наступник у його великій справі, але отримав лише кілька його чорнеток в одну з яких він загортав ковбасу. Ковбасу у те, що може вписати наші імена в історію. Якщо професор не хоче цього розуміти, то я завершу цю справу за нього. Якщо вже мені туди лізти, розкажи про лабораторію детальніше. Про неї ніхто навіть не чув до певного моменту. Дослідження були засекречені, а лабораторія законсервована. А потім... Долг проводив зачистку з підривними роботами. І виявилося, що в підземеллях агропрому є приховані рівні. На професора я вийшов, скажімо, неофіційними каналами. І дізнався, що це стара лабораторія, де проводили дослідження мутантів. Що зараз там навіть припустити не візьмуся. Давай ключ-карту, а далі буде видно. Гаразд. Іншого вибору я не бачу. Але ти подумай щодо документів, сталкера. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ, і якщо не боїся, я щедро заплачу. А я поки піду на відео професора. Варто відлучитися, він одразу знаходить, з ким випити.
вооруженные лаборанта на объекте. Но ведь только ты все будет их по полю пунктирования. Вот мы нового дыжина. Снова кто-то не способен к заработать с притушивателем, чем поставил запланованный эксперимент. 